Chào mọi người, hôm nay mình đã chia sẻ thêm một món la gu chai Mình làm chủ yếu từ nấm và các loại rau củ nha các bạn Món này làm xong ăn cùng với bánh mì hoặc là với bún đều ngon Lại thanh đạm Cách làm thì cũng rất nhanh và đơn giản Và đây là tất cả các nguyên liệu thì mình có là nấm gom thì mình dùng là 100g còn nấm linh chi trắng thì mình sử dụng một ít thì các bạn thích nấm nào có thể thêm vô 200g nấm đùi gà một miếng đậu hũ chi sẵn và củ hành tím đậu Hà Lan mình dùng 100g còn bên đây là mình dùng hai củ cà gót hai củ phay tây gia vị thì nửa chén nước tương và đây là cái gia vị để mình nấu ragu thì trong đây người ta đã niêm sẵn và nó có dầu màu đều luôn đó các bạn một hộp cái um, cà chua xay nhuyễn và bơ đậu phộng một thìa canh hạt niêm chai một ít tiêu và đường tất cả các loại nấm á, thì mình sẽ ngâm với uh, nước muối rồi mình gọt những cái chỗ nào đen không ngon á, rồi mình ngâm với nước muối cho sạch và cà gót nó thì mình cũng đã gọt cái phần vỏ rồi và mình khứa những lần như gì mình sẽ sắc những cái miếng vừa ăn và phai tay thì mình sẽ sắc những miếng dừa như gì phần nấm thì cây nấm nào to mình trẻ nó ra làm hai còn nếu cây nấm nào nhỏ thì mình để nguyên cây nha nấm đùi gà này thì nó rất là dai và cái nấm gom và nấm linh chi trắng thì nó nhỏ rồi mình không cần cắt ra mình để nguyên cây thì mình bắt một cái chảo lên mình để dầu ăn vô để mình đi chiên cái phần cà gót và phay tây thì mình chiên cho nó vừa dạng tới thôi nha các bạn Và mình chiên trước cái phần cà gót và phai tây này á Thì khi mình nấu cái la gu chín á, cà gót với phai tây mềm Nhưng mà nó không có bị gã ra Mình chiên gì á, khi mình ăn cái miếng phai tây hoặc là cà gót nó cũng rất ngon Rồi mình sẽ trở bề lại Cà gót thì mình chiên nó vừa dạng tới như gì thì được mình sẽ đem ra ngoài cái giấy thấm dầu Đến phai tay thì nó vừa dạng như gì cũng được rồi nha Và sẵn cái chảo này thì mình cũng để cái hành tím vô để mình phi cái hành tím cho vàng Để mình đi xào trước cái phần nấm và đậu hũ rồi mình để tất cả các loại nấm vô để mình xào thì mình xào trước tất cả các loại nấm như gì á thì giúp nấm nó được thơm hơn và nó thấm đều vào gia vị rồi mình để đậu hũ vô mình xào nếu như các bạn không xào trước cái loại nấm và đậu hũ á, thì các bạn có thể niêm gia vị vô mình ớt khoảng chừng 20 phút để cho đậu hũ và nấm nó thấm đều vào gia vị nha còn đây thì mình xào trước rồi mình để gia vị như là hạt nêm chai đường và tiêu xay vô và nước tương rồi mình cũng xào đều để cho tất cả các gia vị nó thấm đều lại với nhau giờ thì như vậy là được nha và mình bắt một cái nồi lên để mình đi nấu cái phần la gu thì mình sẽ để bơ vô cái bơ này mình ăn chay được nha các bạn mình để bơ vô để cho cái nước dùng được thơm rồi mình sẽ để hành tím vô mình phi cho cái hành tím này nó thơm và nó vừa vàng tới mình để cái phần sốt cà chua vô thì nếu các bạn không sử dụng cái sốt cà chua này á, thì có thể sử dụng trái cà chua Rồi mình bầm nhuyễn ra mình đi xào để mình lấy được cái màu cho được đẹp
Giờ mình để vô đây khoảng một trái dừa Rồi mình thêm một ít nước lọc vô nữa nha các bạn Thì mình nấu cái nước dùng bằng dừa Thì cái nước dùng nó sẽ ngọt thanh hơn Mình sẽ hết cái phần bọt này Và mình để vô đây cái bơ đậu phộng Để cho cái nước dùng nó béo bùi hơn Mình nấu cho cái phần bơ đậu phộng này nó tan đều ra Và đây là cái phần củ cà gót và phay tay mà nãy mình chiên trước á Mình cũng để vô để mình đi nấu cho cái phần cà gót phay tay này á, cho nó mềm Tại vì mình có chiên trước rồi nên mình nấu nó cũng rất là mau mềm Và đây là cái phần đậu Hà Lan thì mình cũng sẽ để vô để mình nấu thì các bạn có thể thay thế các loại đậu nào mà các bạn thích đó. Mình để vô mình nấu thì mình nấu cái lagu chai này á Có nấm nhiều với các loại rau củ đậu nhiều á Thì cái phần lagu nó sẽ ngon hơn Giờ cái đậu và cái rau củ nó cũng đã vừa mềm tới rồi Thì mình sẽ để tất cả các loại nấm cũng như đậu hũ mà nãy mình xào trước á Mình để vô Và mình sẽ đi nấu cho các loại nấm và đậu á, rau củ cho nó mềm và nó chín rồi mình sẽ để vô đây cái à, gia vị để mình nấu la gu á. thì cái gia vị này á thì nó đã niêm sẵn nó rất là ngon và nó cũng có cái à, dầu màu đều nên mình để vô có cái màu rất là đẹp nếu các bạn không sử dụng cái gia vị này có thể à, thay thế dầu màu đều nha rồi mình để thêm một ít hạt nêm chai vô rồi mình nêm thì giờ gia vị thì nó cũng đã vừa ăn rồi Thì về cái phần gia vị này á, các bạn nêm sao cho dừa và hợp khẩu vị với gia đình mình nha Còn đây là cái phần bột năng thì mình pha thêm một ít nước Rồi xong mình để vô để cho cái nước la gu á, cho nó có cái độ sệt sệt lại thì như vậy nó sẽ ăn ngon hơn Thì các bạn có thể sử dụng bột bắp nha Và giờ thì tất cả các rau củ cũng như nấm và đậu Hà Lan thì nó cũng đã vừa mềm tới Thì mình nêm nếm gia vị nó cũng đã vừa ăn rồi Và cái nước dùng thì nó có cái độ sệt lại như gì Rất là ngon Thì gì là đã chín thì giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ đem ra ngoài Rất thơm ngon luôn Thì giờ mình sẽ múc cái phần lagu chai ra cho các bạn xem nha Nhìn rất thơm ngon và lại à, lạ miệng Thì món này làm xong á, ăn cùng với bánh mì hoặc là với bún Đều rất ngon và kèm với một ít à, muối ớt Và đặc biệt cái nước dùng á, thì à, mình nấu từ các loại nấm và rau củ Nên ngọt tự nhiên và đậm đà nước dùng thì sền sệt lại như gì Các bạn chấm bánh mì ăn rất ngon luôn thì món này các bạn có thể ăn cùng với cơm hoặc là mình làm những món đẩy tiệc cũng rất là tiện Cách làm lại nhanh, đơn giản, nguyên liệu thì cũng rất là dễ tìm Thì chúc các bạn có thêm món chai ngon cho gia đình